last uh, class lo planning commission and uh, different plans and five year plans so discuss cheyadam jarigindi next uh, manamu discuss cheyalsina topic enti ante neeti aayog discuss cheyali abhyarthulandaru okati gamaninchali ikkada neeti aayog ane topic sambandhinchi idi ekkuva updates guri avutu untundi ante ee neeti aayog lo unde sabhyulu kaani ledha ex officio members kaani pratyeka ahwanithulu kaani ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్ కానీ ఇవి మారే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది మనం ఈరోజు ఉన్న కండిషన్ ప్రకారంగా రిపోర్ట్స్ ప్రకారంగా మనం ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాము అభ్యర్థులు ఏదైనా చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని యాడ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఎందుకంటే మారినప్పుడు ఆ పేర్లు మార్చుకోవాలి నేను నేమ్స్ కూడా చెప్తాను జనరల్గా అవుట్లైన్ వేస్తాము కాకపోతే మీకు నేమ్స్ చెప్తే నేమ్స్ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయని చెప్పడం ఇక్కడ కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి ఇందులో ఏమైనా మార్పులు వస్తే మార్పులు చేసుకోవాలి ఫస్ట్ నీతి ఆయోగ్ అనేది మనకు నీతి ఆయోగ్ అనేది ప్లానింగ్ కమిషన్ ప్లేస్ లో వచ్చింది ప్లానింగ్ కమిషన్ ప్లేస్ లో గతంలో ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసాము పంతొమ్మిది వందల యాభై ఫిబ్రవరి పదిహేనున ప్రకటన చేశారు ఏర్పాటు చేస్తామని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై మార్చ్ ఫిఫ్టీన్ దిన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మార్చ్ ఫిఫ్టీన్ దిన తర్వాత అనేక సంవత్సరాలు ఇది అలా అలా కొనసాగుతూ కొనసాగుతూ ఉన్నది నూతనంగా ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇది చాలా పురాతనమైపోయినవి వీటి విధానాలు బాగా లేవని భావించి రెండు వేల పద్నాలుగు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఆగస్ట్ సెవెంటీన్త్న ఈ ప్లానింగ్ కమిషన్ రద్దు చేయడం జరిగింది ఆగస్ట్ సెవెంటీన్త్ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఏర్పాటు ఇక్కడ రద్దు చేయడం జరిగింది ఎందుకు రద్దు చేశారు కారణాలు ఏంటి అసలు నీతి ఆయోగ్ అంటే ఏంటి సేమ్ అండి ప్లానింగ్ కమిషన్ ఎలా ఏర్పాటు చేస్తారు దీన్ని కూడా అలాగే ఏర్పాటు చేశారు ఈ యొక్క నీతి ఆయోగ్ను క్యాబినెట్ రిజల్యూషన్ క్యాబినెట్ తీర్మానం మేరకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సేమ్ ఇంకా ఎలా అంటే నీతి ఆయోగ్ అనేది ప్లానింగ్ కమిషన్ సేమ్ అన్నమాట అంటే కాకపోతే నీతి ఆయోగ్ అనేది ప్లానింగ్ కమిషన్ ప్లేస్లో వచ్చింది అప్పుడు ఈ ప్లానింగ్ కమిషన్ రద్దు చేయబడింది ఎందుకు చేశారు అసలు నీతి అంటే ఏంటి అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫార్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అంటారు అంటే భారతదేశ పరివర్తన కోసం జాతీయ సంస్థ తెలుగులో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం అంటే ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియాను భారతదేశంలో పరివర్తన తీసుకురండి దీని తెలుగులో పేరు భారతదేశ పరివర్తన కోసం జాతీయ సంస్థ అంటారు హిందువులు అయితే విధాన రూపకల్పన సంఘం అంటారు మూడు పేరు చెప్పాను హిందీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు విధానాల రూపకల్పన సంఘం అని హిందీలో అంటుంటారు ఇది క్యాబినెట్ తీర్మానం మేరకు వచ్చింది ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారో ఒకసారి కారణం చూద్దాము ఇక్కడ నీతి ఆయోగ్ను ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు ప్లానింగ్ కమిషన్ని ఎందుకు రద్దు చేశారు కొన్ని కారణాలు ఏమిటి అందుకని చూస్తే మనము ప్రణాళిక సంఘం అనేది కేంద్రీకృతమై ఉన్నది కేంద్రీకృతం అంటే అన్నింటి అన్నీ కూడా ప్రణాళిక సంఘం చుట్టూ తిరిగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది కేంద్రీకృతంగా ఉంది మరి వికేంద్రీకృత విధానాన్ని అనుసరించినప్పుడు ఈ ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది సరిపోదు అదేవిధంగా రోజువారీగా మార్కెట్ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుంది మార్కెట్ ఆర్థిక వ్యవస్థ బేసికల్గా భారతదేశం ఏంటి అంటే సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థ బేసిక్గా ఏమన్నది మార్కెట్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రైవేటు పరం వైపు వెళుతూ వెళుతూ ఉన్నది రాష్ట్రాలకు స్వేచ్ఛ పెరుగుతుంది ఇలాంటి సందర్భంలో ఆ సంస్థనే మార్పిడి చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది దానికోసమని నీతి ఆయోగ్ను ఏర్పాటు చేశారు అదేవిధంగా కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య రోజు రోజుకి సంబంధాలు పెరుగుతున్నాయి కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య ఉండే సంబంధాలు బలోపేతం చేయడానికి సమాఖ్య విధానాన్ని సమాఖ్య విధానాన్ని బలోపేతం చేయడము దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అంటారు సహకార సమాఖ్యను తీసుకురావడం కోసమని ఈ యొక్క నీతి ఆయోగ్ బాగా పనిచేస్తుంది అందుకే ప్రణాళిక సంఘం రద్దు చేస్తారు అదేవిధంగా అనేక అనేక విభిన్నమైన విస్తృతమైన దృక్పథాలు రోజు రోజుకు అండి దేశంలో రోజు రోజుకి విభిన్నమైన దృక్పథాలు విస్తృత దృక్పథాలు చాలా వస్తుంది ఈ దృక్పథాలు మారుతున్న కొలది నూతన సంస్థ ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది అదేవిధంగా చాలా సందర్భంలో ఈ ప్లానింగ్ కమిషన్ అది ఒక నియంత లాగా పనిచేస్తుంది అంటే ప్లానింగ్ కమిషన్కి ఇష్టమైన వారికి ఇష్టమైన రాష్ట్రాలకు అధికంగా నిధులు మంజూరు చేయడము అలాంటి పవర్స్ ఉండేవి ఒక నియంత లాగా డిక్టేటర్షిప్ అనేది రావడం జరిగింది దాన్ని చూసుకొని చేశారు ప్లానింగ్ కమిషన్ రద్దు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ యొక్క ప్రణాళికలు అవి టాప్ టు బాటమ్ 
తీసుకొచ్చాను స్టార్టింగ్ లో టాప్ టు బాటమ్ అంటే కేంద్రీకృత ప్రణాళికలు పై నుంచి కిందికి ఇప్పుడు ఏంటి అంటే క్రింది నుంచి పైకి వెళ్లే ప్రణాళికలు క్రింది నుంచి పైకి వెళ్లే ప్రణాళికలు లాస్ట్ టైం బిట్ అండి ఇది బాటమ్ టు టాప్ బాటమ్ టు టాప్ క్రింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయికి వెళ్లే ప్రణాళికలను రూపకల్పన చేయడం అనే ఉద్దేశంతో ఈ నీతి ఆయోగ్ తీసుకురావడం జరిగింది అదే విధంగా ఆర్థిక సంఘం ఉంది ఫినాన్స్ కమిషన్ అదే విధంగా అంతర్రాష్ట్ర మండళ్ళు ఉన్నవి ఆర్థిక సంఘం అంతర్రాష్ట్ర మండళ్ళు ఉన్నాయి కదా వాటిని మరింత బలోపేతం చేసి మరింత సహకార సమ్యక్కను ప్రాపర్ గా అమలు చేయడము సహకార సమాఖ్య విధానాన్ని అమలు చేయడం అనే లక్ష్యాలతో మొదలైన ఉద్దేశాలతో ఈ యొక్క నీతి ఆయోగ్ ఏర్పడింది తద్వారా ప్లానింగ్ కమిషన్ రద్దు చేయడం జరిగింది ఇది ప్లానింగ్ కమిషన్ రద్దు చేసి నీతి ఆయోగ్ ను రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఫస్ట్ నుంచి అమలు చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది ఇది దీని గల కారణాలు నెక్స్ట్ మరి ఈ నీతి ఆయోగ్ యొక్క నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది ఇది ఒక పెద్ద బ్రాడ్ బ్రాడ్ స్ట్రక్చర్ అండి బ్రాడ్ స్ట్రక్చర్ ఇందులో ఇదిలా ఉన్న ఫస్ట్ ఒకటి దాని నిర్మాణం చూస్తాం ఫస్ట్ నీతి ఆయోగ్ నిర్మాణము అదేవిధంగా ఆ నీతి ఆయోగ్ కు సంబంధించిన మీటింగ్స్ వీటిని మీటింగ్స్ థింక్ టీమ్ ఇండియా అంటారు టీమ్ ఇండియా మీటింగ్స్ అని పిలుస్తుంటారు ఈ గ్రూప్ మొత్తాన్ని థింక్ ట్యాంక్ అంటారు థింక్ ట్యాంక్ ఆ మీటింగ్స్ పేరు టీమ్ ఇండియా అని పిలుస్తుంటారు ఓకేనా ఫస్ట్ మనం నిర్మాణం యాక్చువల్ గా ఇది త్రీ టైర్ సిస్టమ్ అండి త్రీ టైర్ సిస్టమ్ ఇలా ఉంటుంది మూడంచెల విధానం కదా యాక్చువల్ గా నీతి ఆయోగ్ మూడంచెల విధానం కలిగి ఉంది ఫస్ట్ ఒకటి నీతి ఆయోగ్ నిర్మాణము నీతి ఆయోగ్ యొక్క నిర్మాణం ఫస్ట్ ఇది అనమాట సెకండ్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది గవర్నింగ్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ మూడో వచ్చేసరికి ప్రాంతీయ మండళ్ళు ఉండే ప్రాంతీయ మండళ్ళు రీజనల్ కౌన్సిల్స్ అని పిలుస్తుంటారు రీజనల్ కౌన్సిల్స్ ప్రాంతీయ మండళ్ళు ఇది గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ మనం దాని సింపుల్ గా జిసి అంటాము గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ అండ్ ఆ ప్రాంతీయ మండళ్ళు రీజనల్ కౌన్సిల్స్ అని పిలుస్తుంటాము ఇదేమో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ అంటారు ఇందులోనే మొత్తం నీతి ఆయోగ్ మొత్తం ఇందులోనే వచ్చేస్తుంది మొత్తం ఇందులో ఇక్కడ మరి నీతి ఆయోగ్ ఒక చైర్ పర్సన్ ఉంటాడు దాని ఎక్స్ ఆఫీషియో అండి చైర్ పర్సన్ ఆల్వేస్ పిఎం అనమాట పిఎం ఎక్స్ ఆఫీషియో చైర్ పర్సన్ గా ఉంటారు వీసి వై చైర్ పర్సన్ ఒకరిని నియామకం చేస్తారు వై చైర్ పర్సన్ ఫస్ట్ అరవింద్ పనగరియ ఉండేవారు అరవింద్ పనగరియ ఉండేవారు ప్రజెంట్ డాక్టర్ రాజీవ్ కుమార్ ను నియామకం చేయడం జరిగింది ప్రధానమంత్రి చేత నియామకం చేయబడతారు అదే విధంగా ఎక్స్ అఫిషియో చైర్ పర్సన్ ఎక్స్ ఎక్స్ అఫిషియో అఫిషియో మెంబర్స్ ఉంటారు ఎక్స్ అఫిషియో మెంబర్స్ ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ ఉంటారు చైర్మన్ ఒకరు డిప్యూటీ చైర్ పర్సన్ ఒకరు ఓకేనా ఇక్కడ ఎక్స్ అఫిషియో మెంబర్స్ మొత్తం ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారు నలుగురు ఎక్స్ అఫిషియో మెంబర్స్ ఉంటారు వారందరూ కూడా నాలుగు మినిస్ట్రీలకు సంబంధించిన వారు ఎక్స్ అఫిషియో మెంబర్స్ వస్తారు ఇక్కడ ఏం లేదండి ఎక్స్ అఫిషియో అంటే ఆ పదవిలో ఉండడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా ఇంకొక అంటే ఇక్కడ మెంబర్షిప్ లభిస్తుంది ఆ నలుగురు అంటే ఆ హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా అమిత్ షా ఆ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ నరేంద్ర సింగ్ తోమార్ ఉంటారు అదేవిధంగా రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ ఉంటారు ఈ నలుగురు ఎక్స్ అఫిషియో మెంబర్స్ గా ఇక్కడ ఉంటారు అదేవిధంగా ప్రత్యేక హోవానితులు స్పెషల్ ఇన్వాయిటీస్ ఉంటారు ప్రత్యేక హోవానితులు ఒక నలుగురు ఉంటారు స్పెషల్ ఇన్వాయిటీస్ వీళ్ళు అంటే ప్రజెంట్ ఆ రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఉన్నారు రైల్వే శాఖకు పీయూష్ గోయల్ ఉన్నారు సామాజిక సాధికారిక మంత్రి థావర్ చంద్ గెల్హాట్ ఉన్నారు అదేవిధంగా మోస్పీ మోస్పీ ఆ మినిస్టర్ రావ్ ఇంద్రజిత్ సింగ్ ఉన్నారు మోస్పీ అంటే ఐడియా ఉంది కదా మోస్పీ మోస్పీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఆ గణాంక మరియు ప్రణాళిక విభాగానికి చెందిన శాఖ మంత్రి ఈ నలుగురు స్పెషల్ ఇన్వాయిటీస్ గా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది కాకుండా ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్ ఒక ముగ్గురు నియమించారు పూర్తి కాల సభ్యులు ఉంటారు ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్ ఒక ముగ్గురు ఉన్నారు ఈ ముగ్గురు ఎవరంటే వికే సారస్వత్ ఒకరు వికే సారస్వత్ రమేష్ చాంద్ రెండు మూడవది డాక్టర్ వినోద్ కే పాల్ ఈ డాక్టర్ కే వినోద్ పాల్ అనే అతన్ని విబేక్ దేబ్రాయ్ అనే అతన్ని ప్లేస్ లో నియామకం చేయడం జరిగింది ఇలా ముగ్గురు ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇగో ఇది అండి దిస్ ఈస్ అబౌట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ రెండవది గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ అంటే ఏం లేదండి ఇందులో ఈ కౌన్సిల్ లో అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు మరియు లెఫ్ట్ నెంట్ గవర్నర్స్ సభ్యులుగా ఉంటారు గవర్నింగ
ఇది ఒక సెపరేట్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ అన్నమాట అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు మరియు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ ఇందులో సభ్యులుగా ఉంటారు తర్వాత మూడవది లాస్ట్ ప్రాంతీయ మండళ్ళు రీజనల్ కౌన్సిల్స్ ఇవి ఈ ప్రాంతీయ మండలి ఏంటంటే ఆ రాష్ట్రాల మధ్య ఏమైనా తగాదాలు విభేదాలు సమస్యలు తలె తలెత్తినప్పుడు అలాంటి వాటిని తొలగించడం కోసం అధ్యయనం చేయడం కోసం అని ఈ ప్రాంతీయ మండళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ ప్రాంతీయ మండలికి నిర్ణీత కాల వ్యవధి ఉంటుంది నిర్ణీత కాల వ్యవధి ఉంటుంది ప్లస్ దీనికి ఇక్కడ ప్రాంతీయ మండళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన ఒక మండలికి ఆ ఏదైనా ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సీఎంను చైర్మన్గా నియమించడం జరుగుతుంది ఆ ఇష్యూను బట్టి ఆ రాష్ట్రాలను బట్టి ఉంటుందన్నమాట ఆ ప్రాంతీయ మండలికి ఒక పేరు పెడతారు ఆ కాలవ్యవధి ప్రకటిస్తారు దాని యొక్క సీఎంను చైర్పర్సన్గా నియామకం చేయడం జరుగుతుంది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నీతి ఆయోగ్కు సంబంధించిన కంప్లీట్ పిక్చర్ అండి ఓకేనా చైర్పర్సన్ పిఎం ఉంటారు డిప్యూటీ చైర్ వైస్ చైర్పర్సన్ పిఎం చేత నియామకం చేయబడిన వ్యక్తి ఉంటారు ఎక్స్ అఫీషియో నలుగురు స్పెషల్ ఇన్వాయిటీస్ నలుగురు పూర్తి కాల మెంబర్స్ ఉంటారు మీరు కూడా డైరెక్టర్స్ కూడా ఉంటారు ఇంకా అది మనకి అంత అవసరం లేదు నెక్స్ట్ మనం తీసుకుంటే ఆ సిఈఓ ఉంటారు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ సిఈఓ ఉంటారు ఈ సిఈఓ ఒక ఫస్ట్ నీతి ఆయోగ్ ఏర్పడినప్పుడు సింధు శ్రీ కుల్లార్ ను నియామకం చేయడం జరిగింది సింధు శ్రీ కుల్లార్ ప్రజెంట్ అమితాబ్ కాంత్ గారు ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఈ మొత్తం గ్రూప్ ఉంది కదా ఈ గ్రూప్ మొత్తాన్ని థింక్ ట్యాంక్ అని పిలుస్తున్నారు థింక్ ట్యాంక్ మరి ఈ యొక్క నీతి ఆయోగ్ కాన్ఫరెన్స్ యొక్క పేరు టీమ్ ఇండియా టీమ్ ఇండియా అని ప్రకటిస్తారు ఇది జనరల్ గా ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కసారి కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తుంది నేషనల్ వైడ్ గా నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది అయితే ఫస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ సరికి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిబ్రవరి ఎయిత్న నిర్వహించడం జరిగింది ఇలా ఎవ్రీ ఇయర్ నిర్వహిస్తున్నారు మధ్యలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో కరోనా వల్ల ఆ కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్యాండమిక్ వల్ల నిర్వహించబడలేదు తర్వాత టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మళ్ళీ నిర్వహించారు జూలై ఫిఫ్టీన్త్కి జూలై ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్త్ రెండవ కాన్ఫరెన్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఏప్రిల్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ సిక్స్న మూడవ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడం జరిగింది ఏప్రిల్ ట్వంటీ థర్డ్ అండి సిక్స్త్ కాదు ట్వంటీ థర్డ్ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జూన్ సెవెంత్న టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జూన్ సెవెంత్న మళ్ళీ ఫోర్త్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు అదేవిధంగా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జూన్ ఫిఫ్టీన్త్న మళ్ళీ నిర్వహించారు ఇవి ఫైవ్ అయిపోయినాయి అంటే లేటెస్ట్ సరికి టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో నిర్వహించలేదండి అప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎత్తున ఫిబ్రవరి ఇరవైవ తేదీన ఆరవ కాన్ఫరెన్స్ నీతి ఆయోగ్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది టీమ్ ఇండియా అనే పేరుతో జరిగింది ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్లో మోడీ గారు మొత్తం అంతే అందరికీ ఐడియా ఉంది కదా ఇప్పుడు అంతా వర్చువల్ మీటింగ్స్ ఎక్కువగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు మోడీ గారి ప్రసంగం చేత ఈ యొక్క మీటింగ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దీని పేరు ఆ టీమ్ ఇండియా ఈ ఉండే మొత్తం గ్రూప్ను థింక్ ట్యాంక్ అనే పేరుతో పిలవడం జరుగుతూ ఉన్నది నెక్స్ట్ మనకు ఈ చివరి కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది కదా అండి టీమ్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ దీని యొక్క హైలైట్స్ ఏమిటి అనేది మనం చూద్దాం ఎందుకంటే సిక్స్త్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ అంటారు దీన్ని ఈ సిక్స్త్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో ఉండే ముఖ్యమైన అంశాలు ఏమిటి చూసుకోవాలి ఇక మీరు ఎగ్జామ్ నాటికి ఏది ఉంటే అదన్నమాట ఒకవేళ సెవెంత్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ అని అనుకున్నప్పుడు సెవెంత్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ యొక్క హైలైట్ చూసుకొని వెళ్ళాలి ఎందుకంటే జనరల్గా అడిగే అవకాశం మాత్రం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ సిక్స్త్ మీటింగ్ సిక్స్త్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ యొక్క హైలైట్స్ మనం చూసుకుంటే ఒక ఒక ఫైవ్ సిక్స్ హైలైట్స్ ఉంటాయి దేనికైనా కూడా జనరల్గా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమన్నారంటే మోడీ గారి యొక్క వ్యూ ఏంటి అంటే జిల్లా జిల్లాను తీసుకోవాలి ఫస్ట్ జిల్లా స్థాయిలో వివిధ మండలాలు ఏర్పాటు చేయాలి ఒక్కొక్క జిల్లా ఒక డిస్టిక్ తీసుకొని ఈ డిస్టిక్ను ఒక మండలంగా ప్రకటించి ప్రతి మండలం నుంచి అంటే ఇదే జిల్లాలే అనమాట ఇది ఒక మండలం అని పేరు అనమాట ఇలా ఒక మండలం ఏర్పాటు చేసి ఈ మండలం నుంచి ఏదైనా ఒక వస్తువును తయారీ కేంద్రానికి కేంద్రంగా రూపొందించగలగాలి అంటే ప్రతి జిల్లా నుంచి ఒక స్పెసిఫైడ్ వస్తువు తయారు చేసి తయారీ కేంద్రంగా రూపకల్పన చేయాలి అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది భారత్ తయారీ కేంద్రం అనేది కదా మేక్ ఇన్ ఇండియా అది వస్తుంది అనమాట మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటే భారత్ను తయారీ కేంద్రంగా మరచాలనే ఉద్దేశం ఉంది కదా ఆ ఉద్దేశాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం కోసమని జిల్లా స్థాయిలో ప్రతి జిల్లాలో ఒక వస్తువు తయారీ
ఇప్పుడు వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్న విధానం ఏంటి అంటే మన దేశంలో ఉండే వ్యవసాయ రంగం అంతా కూడా ఈనాటికి ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటికీ ఆ స అది దాని జీవనాధార వ్యవసాయంగానే ఉంది అది అడ్వాన్స్డ్ కాలేదు వ్యాపారంగా మారలేదు అంటే వ్యవసాయం నుంచి కూడా వ్యాపారాన్ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చును ఆ తరహా పంటలు పండించవచ్చును రైతు ఆదాయం రెట్టింపు చేయొచ్చును మరి ఇవన్నీ లేవండి కాబట్టి ఈ వ్యవసాయ రంగం యొక్క మొత్తం స్వరూపాన్ని మార్చాలని తీర్మానించడం జరిగింది అదేవిధంగా మౌలిక వస్తువులు చాలా కీలకమైనవి మౌలిక కీలక వస్తువులు చాలా కీలకమైనవి ఇలాంటి మౌలిక కీలక వస్తువుల యొక్క ఉత్పత్తిని మెరుగుపరచాలి ఇవన్నింటికీ కీలకమైంది మానవ అభివృద్ధి హెచ్ఆర్డి హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ మానవ వనరుల అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించాలి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఎంత వేగవంతంగా పెరిగితే అంత వేగవంతంగా అభివృద్ధి అనేది సాధ్యం అవుతుంది అయితే ఇక్కడ ప్రాధాన్యమైన సమస్య ఏంటంటే క్షేత్ర స్థాయిలో గ్రౌండ్ రియాలిటీ వేరుగా ఉంది ఆ స్త్రే ఆ క్షేత్ర స్థాయిలో లభించే సేవల లభ్యతను ఐడెంటిఫై చేయడం లేదు కాబట్టి క్షేత్ర స్థాయిలో ఉండే సేవల యొక్క లభ్యతలను సేవల యొక్క లభ్యతను ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేయాలని చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆరోగ్యము పౌష్టిక ఆహారం చాలా కీలకమైంది హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చాలా కీలకమైంది కాబట్టి ఈ యొక్క హెల్త్ మరియు న్యూట్రిషన్ కూడా డెవలప్ చేయాలని ఈ యొక్క సిక్స్త్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది మొత్తం చూస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఒక సిక్స్ ప్రధానమైన పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ప్రతి జిల్లాను తీసుకొని తయారీ కేంద్రంగా మరల్చాలి భారత్ మేక్ ఇన్ ఇండియాను సఫీ అనుకున్నట్టుగా సాధ్యపడాలి వ్యవసాయ రంగం యొక్క స్వరూపాన్ని మార్చాలి మౌలిక వసతుల కల్పన మౌలిక వసతులను కల్పించాలి మెరుగుపరచాలి మానవ వనరుల అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించాలి క్షేత్ర స్థాయిలో లభించే సేవల యొక్క లభ్యతను గుర్తించాలి అదేవిధంగా హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ పైన ఫోకస్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది ఇది సిక్స్త్ కౌన్సిల్ యొక్క మీటింగ్ దెన్ దెన్ ఆఫ్టర్ నీతి ఆయోగ్ యొక్క విధులు ఏమిటి డిస్కస్ చేద్దాం నీతి ఆయోగ్ విధులు ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ నీతి ఆయోగ్ యొక్క విధులు ఇక్కడ ప్రధానంగా నీతి ఆయోగ్ చేస్తా అంటే జాతీయ స్థాయిలో జాతీయ అజెండాను రూపకల్పన చేయడానికి సిఫారసు చేయడం జరుగుతుంది అక్కడ లభించే వనరులు అక్కడ వ్యూహాలు స్ట్రాటజీస్ ప్లాన్స్ అన్నిటిని కలుపుకొని నేషనల్ అజెండా నేషనల్ అజెండాను రూపకల్పన చేయాలి ఈ నేషనల్ అజెండాను రూపకల్పన చేయడానికి అవసరమైన సిఫారసులు చే చేపట్టాలని ఇక్కడ ప్రకటించడం జరిగింది అంటే ఇది నీతి ఆయోగ్ ప్రధానమైన అంశం అదేవిధంగా గ్రామ స్థాయిలో గ్రామీణ స్థాయిలో గ్రామాల స్థాయిలో విలేజ్ లెవెల్లో ప్రణాళికలు తయారు చేయడానికి అవసరమైన ఒక యంత్రాంగాన్ని రూపకల్పన చేయాలి ఇక్కడ ఏంటి ఎందుకు గ్రామ స్థాయి అంటే డౌట్ వస్తుంది చాలా మందికి ఇప్పుడు మనం రూపకల్పన చేసే ప్రణాళికలు బాటమ్ టు టాప్ బాటమ్ టు టాప్ అంటే క్రింది నుంచి పైకి వచ్చే ప్రణాళికలు కదా మరి ఇలాంటి ప్రణాళికలు రూపకల్పన చేయాలంటే గ్రామ స్థాయిలో వనరులను తీసుకోవాలి విశ్లేషణ చేయాలి ప్రణాళికలు రూపకల్పన చేయాలి అలాంటి ఒక మెకానిజం కావాలి ఇది మరొక ఇది అదేవిధంగా రాష్ట్రాల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచాలి రాష్ట్రాల భాగస్వామ్యం పెంచాలి గతంలో ప్లానింగ్ కమిషన్ లో రాష్ట్రాల భాగస్వామ్యము రాష్ట్రాలకు ఇచ్చే ప్రయారిటీ చాలా చాలా తక్కువగా ఉండేది అదేవిధంగా జాతీయ భద్రత నేషనల్ సెక్యూరిటీ జాతీయ ప్రయోజనాలకు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి జాతీయ ప్రయోజనాలు మరియు జాతీయ భద్రతకు అత్యధికంగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విధంగా ఆ నీతి ఆయోగ్ రూపకల్పన చేస్తుంది అదేవిధంగా పేదరికంలో ఉన్నవారు వెనుకబడిన వారు ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల పైన స్పెషల్ ఫోకస్ చేయమంటున్నారు వెనుకబడిన వర్గాల పైన ఫోకస్ చేసి ప్రతిఫలాలు వారికి చేరే విధంగా చూడాలి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ అంటుంది ఆ నీతి ఆయోగ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అదేవిధంగా జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన నిపుణుల యొక్క సహకారం తీసుకొని ప్రణాళికలు రూపకల్పన చేయాలి ఎవరెవరు జాతీయ అండ్ ఇంటర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఫ్రమ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ తీసుకొని వారి ద్వారా ప్రణాళికలను అభివృద్ధికి వ్యూహాలను రూపకల్పన చేయమంటారు అదేవిధంగా వ్యవసాయ రంగంలో మద్దతు ధరలను కల్పించే విధానాన్ని ప్రోత్సహించాలి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అని నేను వాళ్ళు చెప్తాను మీతో ఆ టాపిక్ మద్దతు ధరలను కల్పించాలి రైతాంగానికి శ్రేయస్సు కల్పించాలి రైతాంగ అభివృద్ధికి దోహదపడాలి అదేవిధంగా వివిధ రకాల అభివృద్ధి పథకాలను వివిధ రకాల అభివృద్ధి పథకాలు స్కీమ్స్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ని రూపకల్పన చేసి ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి నెక్స్ట్ రాష్ట్రాల మధ్య కానీ కేంద్రానికి రాష్ట్రాల మధ్య కానీ ఏమైనా వివాదాలు వస్తే ఆ అన్ని రకాల వివాదాల 
పరిష్కార వేదికగా పనిచేస్తుంది వివాదాల పరిష్కార వేదికగా నీతి ఆయోగ్ పనిచేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా సుస్థిర అభివృద్ధి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సుస్థిర అభివృద్ధికి సంబంధించిన అంశాలను పర్యవేక్షణ చేస్తుంది వాటికి సంబంధించిన గణాంకాలను రిలీజ్ చేస్తుంది ఆ వాటి సంబంధించిన ఇండీస్ వేస్తుంటాయి సూచికలను రూపకల్పన చేస్తుంది ఈ విధంగా మొత్తం సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ప్రోత్సహించాలి టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ప్రోత్సహించడం జరగాలి లాస్ట్ అని పర్యావరణ పర్యావరణ పరిరక్షణ చేపట్టాలి ఇవన్నీ నీతి ఆయోగ్ యొక్క విధులు ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ అన్ని తీసుకున్నారు అన్ని తీసుకొని అమలు చేయడం జరుగుతుంది దీనికి ప్రధానంగా జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న అంశాలు అవగాహన తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది నెక్స్ట్ మరి ఈ నీతి ఆయోగ్ ఎలాంటి ప్రణాళికను రూపకల్పన చేస్తున్నది అది ప్రధానమైన అంశం బేసిక్ గా ఇలా ఇలా ఉందండి త్రీ త్రీ టైర్ ప్లాన్ ఉంది త్రీ టైర్ ప్లాన్ ఇందులో మొత్తం మూడు ఉంటాయి ఫస్ట్ ఏమో విజన్ డాక్యుమెంట్ అంటారు ఇది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కి సంబంధించి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ కి ట్వెల్త్ ఫైవ్ ప్లాన్ అయిపోయింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి ఈ కొత్త విధానం వచ్చింది ఇందులో మొత్తం ఏంటి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సంబంధించిన విజన్ డాక్యుమెంట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అజెండా అని ఉంటుంది నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అజెండా ఇది మిడ్ టర్మ్ స్ట్రాటజీ అంటారు మిడ్ టర్మ్ స్ట్రాటజీ అంటారు ఇది సెవెన్ ఇయర్స్ సంబంధించిన ప్రణాళిక అదేవిధంగా యాక్షన్ అజెండా త్రీ ఇయర్స్ కి సంబంధించిన ప్లాన్ ఇక మొత్తం మూడు అండి ఇది ఇదేమో త్రీ ఇయర్స్ అండి ఇది త్రీ ఇయర్స్ ఇదేమో సెవెన్ ఇయర్స్ ఇదేమో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దీని పేరు విజన్ డాక్యుమెంట్ దీని పేరు మిడ్ టర్మ్ స్ట్రాటజీ దీని పేరే నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అజెండా అని పిలుస్తుంటారు యాక్షన్ అజెండా అని చెప్తుంటారు ఇది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి మొదలుకోండి ఆ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎత్ మూడు సంవత్సరాలు సెవెంటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఎత్ వరకు ఈ యొక్క యాక్షన్ అజెండాని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది మొత్తం మూడు ప్రణాళికలు ఇదేమో స్వల్పకాలిక ప్రణాళిక ఇదేమో మధ్య మధ్యకాలిక ప్రణాళిక ఇదేమో దీర్ఘదర్శ ప్రణాళిక లాగా మూడు కలిపి రూపకల్పన చేయడం జరిగింది ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కూడా జరిగింది ఎప్పటి నుంచి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి ఈ విధానం తీసుకొచ్చారు ఇందులో ఈ యొక్క యాక్షన్ అజెండా అంటే కార్యాచరణ ప్రణాళిక అంటారు కార్యాచరణ ప్రణాళిక ఇది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు యాక్షన్ అజెండా యాక్షన్ అజెండా ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఏం చెప్పాలి త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ కోసం యాక్షన్ అజెండా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు ఈ యాక్షన్ అజెండాను ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ప్రధానంగా ఏడు భాగాలు మనకి ఇదే ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ మీకు అంటే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్లో స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామ్లో ఇతర ఇతర అన్ని ఎగ్జామ్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇరవై నాలుగు ఉప భాగాలు ట్వంటీ సెవెన్ పార్ట్స్ సెవెన్ పార్ట్స్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సబ్ సబ్ పార్ట్స్ అంటారు ఉప భాగాలు ఉన్నాయి ఏడు భాగాలు ఇరవై నాలుగు ఉప భాగాల చేత యాక్షన్ అజెండాను మూడు సంవత్సరాల కాలానికి నీతి ఆయోగ్ రూపొందించడం జరిగింది ఇందులో ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఒకటి దీని ఏమంటారు అంటే ఫస్ట్ ఉన్నసరికి ఈ ఈ ఈ భాగం దేనికోసం అంటే మిడ్ టర్మ్ మిడ్ టర్మ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ దీన్ని సింపుల్ గా ఎంటీఈఎఫ్ అంటారు ఎంటీఈఎఫ్ మిడ్ టర్మ్ మిడ్ టర్మ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అని పిలుస్తుంటారు ఇది ఇది ఫస్ట్ భాగం అండి ఇక ఈ భాగంలో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ రాబడులు వేలకు సంబంధించిన అంశాలు ఇందులో పొందుపరచడం జరిగింది అదేవిధంగా సెకండ్ది ఎకానమిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎకానమిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ మేజర్ సెక్టార్స్ అంటారు ఎకానమిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ మేజర్ సెక్టార్స్ ప్రధాన రంగాలలో ఆర్థిక రూపాంతరీకరణ ప్రధాన రంగాలలో ఆర్థిక రూపాంతరీకరణ ఇక్కడ ఎకానమిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని పిలుస్తుంటారు మూడవది రీజనల్ డెవలప్మెంట్ అని ఉంటుంది రీజనల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ప్రాంతీయ అభివృద్ధి అనే విభా భాగాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది రీజనల్ డెవలప్మెంట్ నాలుగవది గ్రోత్ ఇనేబుల్స్ అంటారు గ్రోత్ ఇన్ ఏబుల్స్ వృద్ధి చోదకాలు లేదా వృద్ధి సాధకాలు అంటారు గ్రోత్ ఇనేబుల్స్ అంటారు ఫిఫ్త్ గవర్నమెంట్ ఐదవ భాగము ప్రభుత్వానికి సంబంధించి తీసుకున్నారు ఆరవ భాగం వచ్చేసరికి సోషల్ సెక్టార్ సాంఘిక రంగము లేదా సామాజిక రంగం అనే దాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది సోషల్ సెక్టార్ ఆరవ భాగం వచ్చేసరికి 
లాస్ట్ ది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కొనసాగించగలిగే అభివృద్ధి లేదా సుస్థిర అభివృద్ధి మనకు ఈ టాపిక్ మళ్ళీ క్లాస్ వస్తుంది ఇది సెపరేట్ ఇది ఒక లెస్ అనే ఉంటుంది మరి మనకి ఓకేనా ఇది డిస్కస్ చేస్తాం ఇలా మొత్తం ఏంటి ఒక ఏడు భాగాలు ఇరవై నాలుగు ఉప విభాగాలు తీసుకొని వాటిలో అన్నింటినీ సాధించడానికి మూడు సంవత్సరాల కాలానికి గాను యాక్షన్ ఎజెండాను రూపకల్పన చేసి అమలు చేయడం జరిగింది ఇది అనమాట నెక్స్ట్ మరి ప్లానింగ్ కమిషన్ కి నీతి ఆయోగ్ ఏమైనా తేడాలు ఉన్నాయా ఉండే ఆ తేడాలు ఉంది ప్లానింగ్ కమిషన్ నీతి ఆయోగ్ మధ్య గల వ్యత్యాసాలు మనకు జనరల్ స్టడీస్ ఎకానమీలో ఇది వెరీ వెరీ టేబుల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లానింగ్ కమిషన్ అండ్ పిసి అండ్ నీతి ఆయోగ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ అండ్ నీతి ఆయోగ్ ఇవి రెండు ఈ రెండిట్లో కూడా ప్రణాళిక సంఘం కూడా సలహా సంఘము అడ్వైజరీ బోర్డు అదేవిధంగా నీతి ఆయోగ్ కూడా అడ్వైజరీ బోర్డు రెండు సలహా సంఘాలు రెండు కూడా క్యాబినెట్ తీర్మానం మేరకే ఏర్పాటు చేశారు బై ది రిజల్యూషన్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ సెంట్రల్ క్యాబినెట్ కేంద్ర క్యాబినెట్ సిఫారసుల మేరకు తీర్మానం మేరకు ప్లానింగ్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు అజ్ వెల్ ఎస్ నీతి ఆయోగ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే గతంలో మనం కంపేర్ చేస్తే చిట్ట చివరి ప్రణాళిక సంఘంలో ఎనిమిది మంది సభ్యులు ఉండేవారు ఎనిమిది మంది సభ్యులు ఫుల్ టైం మెంబర్స్ ఎనిమిది మంది ఉండేది ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే సభ్యుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ నీతి ఆయోగ్లో సభ్యుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ అంశం ఏంటి అంటే ప్లానింగ్ కమిషన్లో అవసరాన్ని బట్టి అవసరాన్ని బట్టి సభ్యులను నియామకం చేసుకునే అవకాశం లేదు అయితే ఇక్కడ నీతి ఆయోగ్లో ఆ అవకాశం ఉన్నది ఇక్కడ అవకాశం లేదండి ఇక్కడ అంటే సందర్భాన్ని బట్టి అవసరాన్ని బట్టి అవకాశాన్ని బట్టి ఇక్కడ సభ్యుల నియామకం చేసుకునే ఛాన్సెస్ తక్కువగా ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ మాత్రం చాలా చాలా ఎక్కువగా మనకు కనిపించడం జరుగుతూ ఉన్నదండి అవసరాన్ని బట్టి ఎంతమంది సభ్యులైనా ఏ విధంగానైనా ఏర్పాటు చేసుకునే విధానాన్ని ఇక్కడ రూపకల్పన చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇందులో ఏ ప్లానింగ్ కమిషన్ కి నిధులు కేటాయించే అధికారం ఉంటుంది రాష్ట్రాలకు నిధులు కానీ లేదా వివిధ పథకాలకు విధులు కానీ కేటాయించే అధికారము ప్రణాళిక సంఘానికి ఉంటుంది నీతి ఆయోగ్ ఉండదు బేసిక్ గా నీతి నీతి ఆయోగ్ వివిధ రకాల ప్రణాళికలను రూపకల్పన చేస్తుంది అమలు చేస్తుంది అన్ని చేస్తుంది కానీ తాను రూపొందించిన పథకాలకు తాను రూపొందించిన అంశాలకు నిధులు కేటాయించే అధికారం తనకే లేదని దాన్ని ఎవరు చేస్తారంటే ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ చేస్తుంది మరి ఇక్కడ ఆ అధికారం ఉంది ప్రధానమైన తేడా అనమాట ఇది ఇక్కడ ప్లానింగ్ కమిషన్ అందుకే ప్లానింగ్ కమిషన్ ఒక నియంత లాగా పనిచేసింది తమ విధానాలన్నిటిని పైన రాష్ట్రాల పైన రుద్దడం జరిగింది రాష్ట్రాల పైన తన విధానాలు రుద్దడం జరిగింది తనకి ఇష్టమైన పథకాలు రూపకల్పన చేసి రాష్ట్రాల్లో అమలు చేయాలని ఒత్తిడి చేయడం జరిగింది ఇలా ఇలా అనేక అంటే ఒక ఒక నియంత లాగా పనిచేసింది ఎవరు ప్లానింగ్ కమిషన్ అందుకనే ప్లానింగ్ కమిషన్ రద్దు చేసి నీతి ఆయోగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ ప్లానింగ్ కమిషన్ అంటే ఏంటి ప్రధానంగా ఒక ప్రధానమైన అంశము ప్లానింగ్ కమిషన్ అయితే ప్రణాళికలను రూపకల్పన చేస్తుంది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది ప్లాన్స్ అని చెప్తున్నారు ప్రణాళికల రూపకల్పన చేస్తుంది అయితే ఈ ప్రణాళికలు రూపకల్పన చేసిన తర్వాత వాటిని ఎన్డిసి ఆమోదించాలి ఎన్డిసి ఆమోదించాలి అంటే ఎన్డిసికి రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు అంటే నీతి ఆయోగ్ అంటే నీతి ఆయోగ్ ఎన్డిసికి బాధ్యత వహిస్తూ ఉంటుంది ఈ ఎన్డిసిలో సీఎంస్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ అండ్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అందరూ కూడా సభ్యులుగా ఉన్నారు ఓకేనా దీనికి బాధ్యత ఎవరు ప్లానింగ్ కమిషన్ వహిస్తూ ఉండేది అయితే మరి ప్రజెంట్ ఇక్కడ నీతి ఆయోగ్ తీసినప్పుడు నీతి ఆయోగ్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఇందాక చెప్పిన గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఆ ఆ పాలక మండలి చాలా కీలకమైంది ఈ పాలక మండలే కంప్లీట్ గా ఈ యొక్క నీతి ఆయోగ్ ప్రాణం లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇక్కడ రాష్ట్రాలకు రెస్పాన్సిబిలిటీ రాష్ట్రాలకి ఆ ఇచ్చే ప్రయారిటీ చాలా తక్కువ అండి ఇక్కడ ఆ నీతి ప్లానింగ్ కమిషన్ లో రాష్ట్రాలకు ఇచ్చే ప్రయారిటీ చాలా చాలా తక్కువ కేవలం వీరేంటి వార్షిక సమావేశాలకు ప్రత్యేక సమావేశాలకు మాత్రమే రాష్ట్రాలు ఈ ప్లానింగ్ కమిషన్ కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొనేది మరి ఎన్డిసి అలా కాదు సారీ నీతి ఎవరు అలా కాదు నీతి ఆయోగ్ లో ప్రతి దానికి ఏ రకమైన అంశము చర్చించాలనుకున్నా కూడా 
అది రాష్ట్రం ద్వారానే జరుగుతుంది అంటే రాష్ట్రాలను సంప్రదించిన తర్వాత రాష్ట్రాల ఆమోదం పొందిన తర్వాత మాత్రమే ఏ విధమైనా కూడా అమలు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ నీతి ఆయోగ్ అంటే ప్రధానంగా కంపేర్ చేసి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ రెండు విషయాల రెండు రెండు అంశాల విషయంలో రాష్ట్రాలకు ప్రియారిటీ చాలా తక్కువ రాష్ట్రాలకు నిధులు కేటాయించే అధికారము ప్లానింగ్ కమిషన్ కు ఉండగా ఇక్కడ మాత్రం రాష్ట్రాలకు ఫుల్ ప్రియారిటీ ఉంటుంది రాష్ట్రాల యొక్క ఆమోదం లేనిది రాష్ట్రాలను కన్సల్ట్ చేయకుండా ఏ రకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరగదు అది గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా ఇక్కడ ప్లానింగ్ కమిషన్ లో ముందు వివిధ రకాల విధానాలను రూపకల్పన చేస్తారు ఆ తర్వాత నిధుల కేటాయింపుల కోసం రాష్ట్రాలను సంప్రదిస్తారు అంటే ముందేమో విధానాలు తయారవుతాయి తర్వాత చివరికి ఏం చేస్తారు రాష్ట్రాలను సంప్రదిస్తారు మరి ఇక్కడ అలా కాదు ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ 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 డిఫరెంట్ అనమాట ఇక్కడ ముందు రాష్ట్రాలను సంప్రదించి రాష్ట్రాల ఆమోదంతోనే ఆ పథకం కానీ విధానం కానీ అమలు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ బలవంతం అనేది ఏముంటుంది రాష్ట్ర జాతీయ స్థాయిలో ఉండే ఏ రాష్ట్రం కూడా బలవంతంగా ఏది ఉండదు స్వచ్ఛందంగా ఉంటుంది మరి ఇక్కడ బలవంతంగా ఒక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టాము అదే అంటే ఒక ఒకవేళ ఆ ప్రణాళిక సంఘం రూపొందించిన విధానాలను అమలు చేయకపోతే నిధులు కట్టడి చేసేవాళ్ళు నిధులు మంజూరు చేసుకో చేయకపోయేవాళ్ళు ఇంకో ఈ విధంగా ఉంటారు ఇక్కడ ఒక ప్లానింగ్ కమిషన్లో ఆ ఒక కార్యదర్శి ఉండేవాడు ఒక కార్యదర్శి మెంబర్ సెక్రటరీస్ ఉంటారు సెక్రటరీ అండ్ మెంబర్ సెక్రటరీ ఉంటారు వీరందరినీ కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ నియామకం చేసేవాడు ఎంపిక చేసేవాడు ఇక్కడ ఇందాక చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది కదా ఎవరున్నారు సిఈఓ ఉన్నారు వైస్ చైర్మన్ ఉన్నారు ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్స్ ఉన్నారు స్పెషల్ ఇన్వాయిటీస్ ఉన్నారు ఇది ఒక పెద్ద మహా అద్భుతంగా పెద్దగా పెద్ద స్థాయిలో ఉండే నెంబర్ ఇక్కడ మాత్రం కేవలం ఒక సెక్రటరీ కార్య సెక్రటరీ కార్యదర్శి ఒక మెంబర్ సెక్రటరీస్ ఉండేవాళ్ళు వీరందరినీ పిఎం నియమించేవాళ్ళు ఇక్కడ దీనికి దానికి ఆ రకమైన తేడాలు ఉండేవి కానీ ఫైనల్గా చూస్తే ఏది ఏమైనా ఏంటి అంటే మరి ఇద్దరు మాత్రం సలహా సంఘాలుగానే పనిచేస్తాయి రెండో క్యాబినెట్ తీర్మానం మేరకే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ రాష్ట్రాలకు ప్రియారిటీ ఎక్కువ ఇక్కడ రాష్ట్రాలకు ప్రియారిటీ తక్కువ ఇక్కడ నిధులు కేటాయించే అధికారం లేదు ఇక్కడ నిధులు కేటాయించే అధికారం ఉన్నది ఓకేనా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆ ప్లానింగ్ కమిషన్ అండ్ నీతి ఆయోగ్కు సంబంధించిన ఆ వ్యత్యాసాలు దీంతో మనకి ఆ నీతి అయిన టాపిక్ ఫినిష్ అవుతుంది ఇదంతా కూడా మనం ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము ఓకే థ్యాంక్